இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மைசூர் ரசம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா ஒரு நாலே நாலு மிளகாய் வத்தல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு மிளகு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வரைக்கும் இருக்கலாம் ஏன்னா மிளகாய் சின்ன மிளகாய் போடுறதுனால இது காரமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக கம்மியாக போட்டுக்கணும் ஒரு மூணே மூணு கிராம்பு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஜீரகம் வந்து நம்ம ரொம்பவே கம்மியாக தான் போட்டுக்கணும் இல்லைனா கசக்கும் பெருங்காயம் ஒரு எலுமிச்சங்காள் புளி நினச்சி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த புளியை கரைச்சி வச்சுட்டு இந்த சாமான்கள் எல்லாத்தையும் இதோட வந்து பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கணும் பெருங்காயம் கட்டியாக இருந்ததுன்னாக்கா இதோட ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கணும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா எண்ணெயை கம்மியாக விட்டு வறுத்து இதை வந்து மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி இந்த புளி கரைச்சி விட்டு அதில் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டே டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ இந்த சாமான்கள் வந்து தனியாக மிளகு ஜீரகம் மிளகாய் வத்தல் இதோட ரெண்டு 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 நம்ம துவரம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த துவரம்பருப்பு நம்ம வந்து பருப்பு ஜலமாக தான் விட போகிறோம் அதனால தான் நான் இதில் போடலை பருப்பு தண்ணி விடலை அப்படின்னாக்கா இதுலேயே ரெண்டே ரெண்டு துவரம்பருப்பு போட்டு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் அதுவும் ரெண்டே ரெண்டுனா கால் டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடலாம் அதுக்கு மேலே போட்டால் நம்ம ரசம் வந்து கொழுத்து போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி போடக்கூடாது பருப்பு ஜலமாக விட்டுக்கிறவனாக்கா நம்ம இந்த இதில் வந்து பருப்பு ஆட் பண்ண வேண்டாம் மைசூர் ரசத்துக்கு மெயினாக வந்து ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு தான் மெயினு நிறையா கிராம்பு போடக்கூடாது கிராம்பு ஜா ஜாஸ்தி வாசனை அடிச்சதுன்னா நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு இது இப்போ வறுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த ஈச்சும்பில் ரசம் வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மிக்சியில் அதை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த சாமான் வறுத்ததை வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சதை இதில் போட்டுக்கணும் அடுத்தது உப்பு உப்பு ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம தக்காளி வே புளியோட பச்சை வாசனை தக்காளி நல்லா வேகணும் பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ வந்து இயற்கை இயற்சொம்பவோட இது வந்து ஜா புளி ஜலம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றின்னு இருக்கேன் இது கொஞ்சம் பாதியாக கொதித்து வத்தினதுக்கப்புறம் நம்ம இயற்சொம்பலையே அதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ அது பாத்திரத்தில் கொதிச்சாச்சு இப்போ ஈயச்சொம்பில் மாற்றின்ட்டேன் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு ஜலம் மாத்திரம் விடணும் பருப்பு விடக்கூடாது நல்ல பருப்பு ஜலம் விட்டு வெண்ணை மேலே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்சை வந்து வெள்ளம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பிலை எல்லாம் தாளித்து கொட்டி இறக்க வேண்டியது தான் இந்த மைசூர் ரசம் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறாங்க சரண்யா டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு